വെൽക്കം ടു സോളജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ന വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിഗിൻ എ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് structural organization in animals nammal hmm. animal kingdom padichappol in the first part of the animal kingdom we are seeing some criteria for classification of animals in animal kingdom അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു വിനോ ഇൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഓൾ സെൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺലി വൺ സെൽ ഈസ് ദോൾ ദ ലൈഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പെർഫോം ബൈ ദറ്റ് സിംഗിൾ സെൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനുവൽ കിങ്ഡത്തിൽ മൾട്ടി സെലർ ഓർഗാനിസത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഫൈലം ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോരിഫറിയാണ് അവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി സെലർ ഓർഗാനിസം സെൽസ് പെർഫോം ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കോർഡിനേഷൻ between the cells in our cellular organization but when we come to higher organizational levels like a tissue level organization organ level of organization and organ system level of organization we have seen that cells coordinate different cells coordinate or group together to form tissues and these tissues take up certain functions of the functions for the whole body so the division of labor can be seen there so what is a tissue tissue is a is a group of cells performing a particular function or certain cells group together for the performance of a particular activity or a particular function such a group of cell is called a tissue so we can say in multicellular organisms except cellular level of organization except in those cases where cellular organization is present in porifera in all other cases the basic group of cells is a tissue and these tissues in organ level of organization these tissues group together to form an organ and in organ system level of organization various organs come together to form an organ system okay so we can say in most of the multicellular organism tissues form the basic level or basic group of cells which perform a particular function so in animal kingdom different tissues are present in the body of animals so tissue is a group of cells which stand together 
for performing a particular function. अब तो हमारे टिश्यू ने कुछ समझ समझाई नहीं बोल, ये तो टिश्यू हैं हम, आठ टिश्यू इन्दे प्रवर्तन गल, प्रधान वाइटों में नाटक ना, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन्दा, हमारे ये प्रिंसिपल सेल्स ऑफ़ द टिश्यू के नाम लेके, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ़ द टिश्यू, अतु कोड़ा दे, मट्टी जला सेल्स हम आठ टिश्यू का ये प्रिंसिपल सेल्स ने अधिने जोली इला अधिने परफॉर्मेंस ने सहायक है ना मट्टी जला सेल्स रोड़ी आर्टिशियल के भाग में इतना ना सेल्स आर इन द टिश्यू सेल्स आर अरेंज्ड विद स्पेस बिटवीन द पहला ना टिश्यू ने कुछ चला हमने कंसर्ट और एक टिश्यू तो हमले पर पढ़ने हो कोरा यदि हम सेल्यूल बनाते हैं कोरे का लेकिन कुछ सेल्यूल बनाते हैं कोटा ग्रुप आन टिश्यू तो हमले पढ़ ये सेल्स ओके हैं वाला रे अड्डत और एक स्पेस तो इडे नहीं जाते चेयर में लगने का अब किडे हिल इंडर सेल्यूलर स्पेस तो कैन बी सेम सपोज़ इस सेल and what I am drawing here is the cells and this is suppose this is a tissue and between these cells you can see spaces space can be seen and the space between the cells of a tissue is called intercellular space intercellular space and this intercellular space is filled with a fluid. A fluid is present in the intercellular space, and that fluid is called intercellular fluid. Intercellular fluid. Intercellular fluid. So between the cells, gap or space is the and the space is called intercellular space and the space is filled with a fluid that is intercellular fluid or it is also called matrix intercellular fluid can also be called as matrix it is also called matrix of the tissue matrix of the tissue and this intercellular fluid or matrix forms the immediate environment of a cell. Immediate environment of a cell. You know, the environment is the surroundings or it is the uh, it is a space where an organism lives. Or it is the and it is from the environment that every organism receives whatever substances it requires and also it eliminates the unwanted substances but we are going to get to the next part we are going to get to the next part we are going to get to the next part we are going to get to the next part we are going to get to the next part whatever it may be whatever substances that we require are taken from the environment and we eliminate our waste also in the environment so in the same manner the cells also receive receive substances from the intercellular space from the intercellular space and the cells release the waste material into the intercellular fluid or the matrix so that's why we say intercellular fluid or matrix forms the immediate environment of the cell so whatever the cell Requires is received from the environment and unwanted substances are eliminated into the intercellular fluid or matrix and also the temperature around the cells are regulated suitably by the matrix so every tissue every tissue in our body has this intercellular space and the matrix but thus the extent extent to which the cells are 
placed apart from each, uh, each other and the amount of matrix present in the intercellular space may be different in different tissues. Okay. So now let us go to let us discuss about different types of tissues in the body. So generally an animal body is made up of or animal body has four different types of tissues. Four types of tissues are present in an animal body. Four different types of tissues. Let us see what are these uh, tissues. One is epithelial tissue. Epithelial tissue. And the second one is connective tissue. Connective tissue. And the third one is muscular tissue or muscle tissue. And the fourth one is nervous tissue. Nervous tissue. So these are the four different types of tissues present in an animal body. Now let us discuss each one in detail. So first one is epithelial tissue. Epithelial tissue. Epithelial. The word has been derived from two words, epi. Epi means above. Epi means above. And thelia. Thelia. Thelia means layer. Layer. So epithelium means this tissue is present on the surface of organs, on the surface of organs, above the organs, or the surface of the organs, outer surface or the inner surface of organs, and there, and it forms as a layer. It forms as a layer. We poly are it kind of problem. Why? In our body, there are many organs in the pure now, all organs are in the middle of the body. But now, elementary canal. Elementary canal is one of the Elementary canal is one of the things. Suppose this elementary canal, the portion of the elementary canal. This is the epithelium. The epithelium is the same. 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 But in the organs, there are many organs that are in the tissue. tissue functions and the kind of epithelial tissue in the functions in the mouth functions of epithelial tissue or a function protection so now that you are the surface will come on the name other than a protection in the program but a function of the way you know my turn a secretion in the real function of the way you know maybe that substance in the secretion secretion so I can know Transport is a high, you know. Was the color very hard to the certain no matter something called the program. Transport in it, uh, the high, you know. Other diffusion is a high, you know. Diffusion. So then, item gas will take a diffusion, but it was the color like a diffusion only. Other is a high, you know. About in a absorption is a high, you know. 
squamous epithelium. Second one is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium. And the third one is columnar epithelium. So simple epithelium is divided into three categories: squamous epithelium, cuboidal epithelium, and columnar epithelium. Let us see the squamous epithelium. Squamous epithelium. Now, that's the This is shape of the epithelium. Now, what is squamous epithelium? Squamous epithelium is shape of the squamous epithelium. We will say that it is polygonal cells. Polygonal cells. So, in the case of squamous epithelium, the cells are polygonal. So, we have polygonal cells. Oro cells in them, oro cell in them, oro shape. They are polygonal in shape. This epithelium is permanent epithelium. Permanent epithelium. Permanent epithelium. Permanent epithelium. Permanent epithelium. So, uh, this is the first time that we have to do this. We have to do this. We have to do this. We they have a very clear large nucleus at the center. They have a very clear and a large nucleus at the center with abundant cytoplasm. With abundant cytoplasm. With this squamous epithelium, we will be brief about it. We will be practical about it. We will be squamous epithelium. Okay. What is the function of this epithelium? Squamous epithelium um, is the inner lining of the buccal cavity. Inner lining of the buccal cavity. That is the white cold That is the cheek epithelium. The cheek is the cold The cheek epithelium um, is Alveoli. Lens is alveoli. I am going to show you why you are going to alveoli. This alveoli is a single layer of squamous epithelium. Simple squamous epithelium. That is skin. Squamous epithelium. Now, so, we will take a look at this squamous epithelium. Function. Protection, diffusion, the can in the Ranapata function. Protection, other diffusion, very very absorption, okay. Squamous epithelium in the function. Okay. Now let us come to the cuboidal epithelium. For the pairs which you pick in all the name, cuboidal epithelium is cube like. Cube like item is cells in our cube like. In a cube like cells, epithelium is the cuboidal epithelium. Cube like cells. This is the first item that is ducted. Ducts. Okay, that is the grandi. Okay, that is the first item. This is the first item. This is the first item. This is the first item. The cuboidal epithelium secretion is high in the cell center. For that matter, secretion is high. Our transport is high. Secretion, just a certain level of transport is high. Just a certain level of secretion is high. That is why we are doing the epithelium. Now, let us see the columnar epithelium. Columnar epithelium is the cells appear like column. Our name is columnar epithelium. We call it cells appear. Cells are elongated. And appear like a column. This is also called, or cells are column like or pillar like. Two of them, cells are 
cells are pillar-like in the organism. This is the the nucleus is situated at the base of the cell, not at the center. Nucleus is situated at the base of the cell, not at the center of the cell. And the cells are elongated, pillar-like. Okay. This is the columnar epithelium. This is the elementary canal. Columnar epithelium. कारण Fibroid epithelium, coronal epithelium, so the modifications to the cancer. modification is presence of cilia. Presence of cilia. But the cuboid epithelium. But the cuboid epithelium is the cuboid epithelium. And the epithelium the free end the cilia. Free end the cilia. The cilia. The cilia. The cilia. The cilia is a hair like structure. Then we have ciliated cuboidal epithelium. Ciliated cuboidal epithelium. We have 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 ciliated columnar epithelium. We have ciliated columnar epithelium. Okay. This is a material modification. That is the columnar epithelium. Columnar epithelium is free end. Columnar epithelium is free end. There are finger like a cherry, finger like a projections. Finger like projections can be seen. And these finger like projections are called micro Micro villi and we come. Micro villi. Micro villi and we come. That's how we come. We have a small intestine. Small intestine is the same line. This is the coronal epithelium. Micro villi. Surface area is the same. We have a small intestine. अब इतने इंगेने माइक्रोविल्ले उल्ला एपिथेलियम इतने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में नोड़ी करना ब्रश बॉर्डर कारण इतने या तो एक ब्रश बॉर्डर अपीर देना होता है अने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इतनो इतने बुली करो ना ओके सो इधर ना हमके सिंपल एपिथेलियम देखो जे जनरली पर्याय नहीं इन्हीं क प्रधानम आइटम कीबोर्ड एपिथेलियम चिल्ला मॉडिफिकेशन भी दे मारा अंगने मॉडिफिकेशन भी दे मारी अब आ ग्लांस आइटम आ दाना ग्लांस है ना अपना ग्लांस है दाना ये दंगे ने मौजूद स्रवम ये दंगे ने मौजूद सक्रीशन सक्रीट ये ना टिश्यू ना है ना हम लोग तो लेके आए Glands and we Glands. Glands. When the glands are shirikum, glands are modified cuboidal or columnar epithelium. For that item, cuboidal epithelium in the modification on glands. Okay. The glands are then get over to srabam. Like and then get over to fluid secreted. And then the bar. तो हम करें दारारां सेक्रेशन समझ सही तो डलो स्वेट्टे वाले सेक्रेशन आने कंडने वाले सेक्रेशन आने सालेवा वाले सेक्रेशन आने अब वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलाम सेक्रेशन्स आने हार्मोन्स उस सेक्रेशन्स आने अब ये ना सेक्रेशन्स समझा तो ना टिश्यू नहीं आने हमारे ग्लांस तो लिखा ये ग्लांस आर मॉडिफाइड रेंड तरतेरुला ग्लांस, रेंड तरतेरुला ग्लांस, 
directly into a blood vessel. Apoi, e adevărat că blood vessel nu e cel mai mare gland din cap. Apoi, the duct, the gland directly opens into a blood vessel. Gland opens directly into a blood vessel and blood flows into the blood flows through the blood vessel and this gland releases the secretion releases its secretion into the blood and along with the blood the secretion also flows and reaches every part of the body and ultimately it reaches the target organ also evide ana inde pravartanam avashyam ullathu avideki ee secretion ettunnathu blood vadiyana appo oru duct illa so the gland directly opens into the blood vessel the duct alla the blood vessel appo gland open cheyina blood vessel ikka appo angane ulla gland ne aanu nammal endu vilikka endocrine gland ennu vilikka nammal malayalathil ne antasravi grandhigal ennu vilikka antasravi grandhigal antasravi grandhigal alle endocrine glands inde secretion ne nammal hormone ennu vilikka appo endocrine glands inde secretion aanu hormones പൊതുവേ നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും പല തരത്തിലുള്ള എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസും ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം നമ്മൾ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എപ്പിത്തീരിയം ദാറ്റ് ഹാസ് more than one layer appo onnil koodal layer ulla epithelium ne aanu nammal endu vilikkam compound epithelium ennu vilikkam compound epithelium onnil koodal layer unda ee onnil koodal layer ulla unda pol ore layer vyathyasta സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം ആയിരുന്നു ഒരു ബേസ്മെന്റ് മെമ്പറേൻ ഉണ്ടാവും അതിനുമേലെ ഒരു ലെയർ അത് ചിലപ്പോൾ ക്യൂബേർഡ് എപ്പിത്തീരിയം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോളം എപ്പിത്തീരിയം ആയിരിക്കാം അതിന് മുകളിൽ വേറൊരു ലെയർ അത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു എപ്പിത്തീരിയം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോളം ആണെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ക്യൂബേർഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബേർഡിന്റെ തന്നെ പല ലെയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോളം ആറിന്റെ തന്നെ പല ലെയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാമസിന്റെ തന്നെ പല ലെയർ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് വിളിക്കുക ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ലെയർ ഏതാണോ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലെയർ ഏതാണോ ആ പേരിലായിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം അറിയപ്പെടുക ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ലെയർ സ്കാമസ് എപ്പിത്തീരിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീരിയം എന്ന് വിളിക്കും അവസാനത്തെ ലെയർ ക്യൂബോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചീക്കിന്റെ ഉത്ഭവത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീരിയം ആണ് അത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയം അല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീരിയം ആണ് പല സ്കിന്നിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സ്കാമസ് എപ്പിത്തീരിയം ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഡേ ശരി മെയിൻലി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ മറ്റ് എപ്പിത്തീരിയം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീരിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്രധാനമാണ് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്ട്രെസ് എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്ട്രെയിൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീരിയം പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുക ഇനി നമ്മൾ എപ്പിത്തീരിയ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പിത്തീരിയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് വിത്ത് ലെസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ലെസ് മാട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ സെട്ടൻ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫോം സെടൻ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഫോം ദർ ആർ ത്രീ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് cell junctions or connection between adjacent cells some connections between the adjacent 
സെൽസ് അതിന് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെൽ ജംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സെൽസിന്റെ ക്ലോസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അതായത് വളരെ അടുത്ത് സെൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസ് തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില കണക്ഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസ് തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസ് തമ്മിൽ ചില ഏരിയ ചില ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ചില കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ചില പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ കണക്ഷന് കാരണം ചില പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ കണക്ഷന് കാരണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗം ടൈറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനിടയിൽ കൂടി ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തടയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇന്റർസെല്ലർ സ്പേസിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഈ എപ്പിത്തീരിയൽ സെല്ലിൽ കൂടി ലീക്കേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലീക്കേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലീക്കേജ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ കടപ്പെടുന്നു അവിടെ ലീക്കേജ് സാധ്യമല്ല അതായത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലീക്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽസ് ഈസ് പ്രിവെന്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് അഡ്ഹേറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹേറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹേറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നാണ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹേറൻസ് പശയ്ക്ക് നമ്മൾ അഡ്ഹേഴ്സീവ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഗോ അതിന് നമ്മൾ അഡ്ഹേഴ്സീവ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സെൽസ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുക അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസിനെ തമ്മിൽ സിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് സെൽസിലാണ് സെൽസ് എങ്കിൽ ഇതിനെ തമ്മിൽ സിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിമെന്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇതും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് ചില പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിനും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സിമെന്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കാണപ്പെടുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സെൽസിനെ തമ്മിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സെൽസിനെ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയി ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്വേറിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷനിൽ സെൽസിനിടയിൽ സെൽസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സെൽസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം അപ്പോ materials can be substances can be transported across this passage this actually this is the passage between the adjacent cells apa passage vadi ee gap vadi substances can be transported adu ibbe illa ee cell il undaguna substances okka ingottu thirichu ingottu transport cheyapadan sadikku appo idana nammal endu vilikkan gap junction ennu vilikkan so these are the three different types of cell junctions in epithelial tissue okay appo ithreyana epithelial tissue ne kurichu ningalku padikkan okay in the next class we shall discuss about some other tissues okay we shall wind up the class here bye